Carolina Suárez. Carolina, cuéntenos un poquito la experiencia lamentable que ayer tuvo que soportar por este fuerte viento que se presentó acá en el centro. Bueno, vamos a, a pedirles que, por favor, si nos puedan ayudar un, un momentito. Vamos a conversar con la afectada. Muchas gracias al personal que también está acá ayudando. Ya vamos a conversar con ellos también. Cuéntanos, Carolina. Buenas tardes con todos y muchas gracias a usted que has venido acá a, a, a hacer un video en mi casita. Y ayer estuvimos allá visitando a mi mamá. Y entonces, y vino bastante lluvia y viento. Y también estuvimos allá y pasó bastante viento y yo no pensé que iba que iba a pasar, que iba a sacar todo ya, yeah. entonces menos como a las 4 de la tarde, cuando pasó la lluvia, vi de allá y no había nada, no había nada y esqueleto en mi casita, y vine corriendo ya, los techos habían estado allá abajo, todo ya, uh -huh. entonces yo me puse a pensar, hoy día tenían que ir mis hijos a la escuela, se mojaron cuadernos, zapatos, uh -huh. uniformes, un poco. todo, y la ropa, un poco de com comida que tenía, se fue todito, se me mojó así, las uh -huh. ropas todo mojado. Uh -huh. Y entonces yo ayer le acudí al, a las autoridades para que me ayuden. Uh -huh. Y le pedí ayuda a los alcaldes, al gest al, al gestión de riesgo. Uh -huh. Entonces las chicas me vinieron a ver a como a las 8 de la noche. Entonces ahí me ayudaron un, con un poco con un poco de los cobijas, colchones y las un poquito de ropas y también me vino a regalar la ropa el teniente político de la Shell. Entonces les agradezco a los cuadrillos de la ingeniera Erika Chulde y también le agra agradezco al presidente de GAT Parroquial de Shell, al presidente Rolando Morales y él me donó este techo y este techo no evito. Y se me cayó mi casa, yo me fui a pedir a, apoyo al, al presidente de GAT Parroquial y él me donó 10 techos, y entonces con ese techito hice y ese me botó así. Uh -huh. Entonces hoy también mamá, le mandó a los cuadrillos del trabajador del presidente de GAT Parroquial de Shell. Uh -huh. bueno, ¿Cuántos viven ustedes aquí? Aquí yo vivo cinco, uh -huh. cinco vivimos aquí. Ya, Ajá. Están todos sus hijos. Eh. Mi compromiso, mis tres hijos. Ya. ya. Uh -huh. Entonces, yo para mí, como una mamá, tengo padres que no, eh, que no me dan ni un centavo de mis hijos. Uh -huh. Ya. Entonces, yo agradezco a mi compromiso que me está en las buenas y en las malas. Entonces, mis hijitos están aquí. Hoy hice perder porque se mojaron los cuadernos. Uh -huh. Ya. Entonces, para una madre que lucha por los hijos es un dolor. Ahora, ¿cómo pueden venir a dejar la ayuda eh, quienes están siendo solidarios en este momento para que puedan acercarse? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Mediante quién? ¿Tienen que Me, venir acá o cómo mediante está pensando usted? Comunicar con el teléfono. Eh, dígame un número de contacto para que... 09 0364 Ok, ¿puedes repetir, por favor? 099 39164 uh -huh. Para que puedan venir o llamarle y ponerle en contacto, porque la entrada acá al ingreso, ustedes al inicio vieron el directo, es bastante complicado, ¿no? Porque está metido sí. justamente, es del barrio, este es el barrio Camilo Gallegos Domínguez, uh -huh. pero hay una transversal, no sé cómo se llama esa calle, pero en todo caso es un, un pequeño, una pequeña entrada que... Eh, ¿Cómo se llama? Es en la calle Guacamayo, me dice acá. Al fondo. Al fondo, ¿no? Sí. Ahí vive, precisamente está este domicilio que lamentablemente sufrió ayer la afectación. Ustedes pueden ver los colchones totalmente mojados. Eh, ya han venido a, a dejar gestión de riesgos. ¿Y dónde dejaron sus cositas la, las que ya les las, le, le entregaron? Lo que me entregaron le llevamos allá al otro lado para no mojarnos aquí otra vez. Okay. Entonces estamos... Hasta volver Hasta a, volver a, a recuperar a mi recuperar casita. La casita. Sí. Ok, entonces, eh, ¿necesita el aporte de la ciudadanía? Hay que ser solidarios, son una familia de cinco personas, eh, son tres niños, tres hijos, son varones, por favor, a la gente. Y que una tenga... niña de 15 años tengo, una okay. niña de 15 años, mis dos varones que están aquí, saluden. Ok, okay. ya. Yeah. 
usted y su compromiso, eh, ropa de hombres, de mujeres, en niños de, de 10 de, y unos 7 años más de, o menos que podemos mirar, eh, la ropita que puede estar en buen estado, que puedan venir a dejar, obviamente cositas para la, 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 la casa, porque como ustedes ven, eh, pues eh, ha, ha quedado poco y eh, necesita a Carolina. Usted se llama Carolina, ¿cierto? Carolina okay. Suárez. Bueno, Carolina, una vez más, eh, pues eh, pedir a la ciudadanía que les puedan ayudar. Por favor, si me si tienen voluntad de corazón, algo, que no es solo que yo estoy pasando esta situación, podría que me ayuden con víveres, ropitas, comidas, lo que usted quieren regalarme, uh -huh. ¿ya? Entonces, sería muy, para mí sería un agradecimiento bastante, uh -huh. porque nadie sabe en este mundo qué es lo que vamos a pasar. Yo no pasé, pensé que iba a pasar esto. ¿Ustedes no estaban aquí al momento del No, aluvión. no estuvimos uh -huh. aquí. Gracias a Dios, si hubiese pasado aquí, ¿qué pasarían mis hijos? Uh -huh. Un lastimado, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo por eso le Al calmar pido. el viento, ustedes vinieron uh -huh. a ver acá a la uh -huh. casita. Entonces, yo le pediría que me ayuden. Lo que ustedes quieren apoyarme. ¿Alguna autoridad está aquí? Autoridades, solo el cuadrillo del GAT parroquial de la Shell de la Shell. Okay. Están 